Huka Yordani ni kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Askofu mkuu wa makanisa ya Grace Evangelical Church Tanzania Askofu Elibariki Sumbe ndani yake kuna mafundisho ya neno la Mungu Nataka nikwambie akina Musa walipoitwa nao walikuwa watumishi waliitwa pia na kina Haruni waliitwa na kina Miriam kama mnabii lakini nataka kwambia aliyepewa mamlaka ya kunyamazisha hata anga ya kunyamazisha kila majira alikuwa ni Musa na kina Elia walipewa mamlaka ya ajabu Yesu Kristo amenipa mamlaka lana ikiwa pwe inavunjika magonjwa yakiwa pwe yanavunjika mauti zinaondoka kila kisasi kinaondoka sema nina kama nanielewa Unabii, ushuhuda, maombi, maombezi, kufunguliwa na injili iliyojaa nguvu za Mungu, ishara na uponyaji, mateso ya magonjwa, mateso ya kukataliwa kwa ngopi ya china la Yesu na kufungua kutoka sasa. No, karo ya mateso, magonjwa ya siri, magonjwa ya mauti. No, kaachili ya watu hawa. Kelea mwili wake kwa jina la Yesu Kristo. Yote ni ndani ya kipindi cha Vuka Jordan. Karibu tujifunze pamoja ili ujengwe kiroho. Kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Albert Momanyi limekuandalia ibada ya kufunguliwa na uponyaji jimbo la Texas Dallas nchini Marekani. Mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe atasimama kwa siku tatu katika jimbo la Texas Dallas nchini Marekani kuanzia tarehe saba hadi tarehe tisa mwezi wa tatu 2023 tarehe saba na tarehe 18 yani Ijumaa na Jumamosi ibada itaanza saa nane kamili mchana na kuendelea tarehe tisa yani siku ya Jumapili ibada itaanza saa tatu kamili asubuhi hadi saa nane kamili mchana kwa watu wanaoishi Marekani na bara la Ulaya ni fursa yao kuwepo kwenye ibada hii itakayofanyika katika kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry linaloongozwa na mchungaji Albert Momanyi lililoko Dallas, Texas nchini Marekani. Kumbuka mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe kutoka huduma ya Vuka Jordan Tanzania atasimama kwa siku tatu. Ndio ni wakati wa kufunguliwa na kuwekwa huru. Mawasiliano kwa njia ya simu ni alama ya kujumlisha moja, themana moja, sabina saba, kumina nne, ishirina saba, stini na nne. Watu wote mnakaribishwa. Taka uangalie neno utakatifu. Tutaangalia katika kitabu cha Webrania sura ile ya kumina mbili. Tuanzia hapo ule mstari wa kumina nne. Tafteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona bwana asipokuwa nao unapookoka mungu anakuita sasa ni kiumbe kipya ni mtoto wake ukimpokea Yesu Kristo Biblia nasema katika Yohana moja mstari wa mbili wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu ama watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake si ndio eh na Biblia nasema katika kwa Korinto wa pili sura ya tano mstari wa saba tazama mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya kwa hiyo Mtu anapoamua kumpa Yesu maisha yake na damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Mtu huyo anasamewa dhambi na anaanza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kama mtoto wake. Jina lake linabadilishwa, anaanza kuitwa mtakatifu. Ndio maana kiangalia Zaburi ya 16 mstari wa tatu nasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora ndio ninaopendezwa nao unabadilishwa automatically kwa hiyo utakatifu ndio siri pekee ya mtu wa Mungu kukaa na Mungu na kudumu Mungu anakaaga na nani Mungu anakaa na watakatifu 
Ndiyo maana aliwaambia wana wa Israeli taifa lake katika kitambu cha Walawi sura ya 19 msari wa kwanza na wa pili Musa anaambiwa hili ndilo neno la Bwana anawaambia wana Israeli Bwana anasema iweni watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu kwa maana nyingine umeajiriwa na mbingu umenunuliwa na mbingu umetetewa na mbingu ukafutiwa dhambi zako uko katika mlango wa kimungu Mungu anakuona we ni taifa lake anataka watu wawe watakatifu kwa hiyo watakatifu ni siri pekee ya mtu wa Mungu kukaa na Mungu na kudumu namba mbili ndio siri pekee ya Mungu kujifunua kwa huyo mtu ama huyo mtumishi akiwa mtakatifu ndio maana anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao sasa nimesoma maandiko haya na mengine nimeyanukutu ambayo yameandikwa lengo ujue kwamba Mungu analitaka kanisa lake watu wake wawe watakatifu katika mwenendo wao wote na utakatifu watu wengi wafundishi na nitakwambia ni kwa sababu gani kama njia za baadhi ya watumishi maana sio wote kama njia zao wanajichanganya wanajua anachokifanya hawezi kufundisha utakatifu wala juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu sababu ukifundisha watu utakatifu ukimuita Mungu watajaa Roho Mtakatifu maana ni safi mioyoni mwao na wakijaa Roho Mtakatifu sikiliza haijalishi ni askofu ni mtume ni nabii ni mwalimu ni injilisti haijalishi cheo chako Mungu yuko ndani ya watakatifu kumulika juu yako hivi wa maisha yako njia zako kama unakona kona Mungu anamulika ndani yao bila kujali. Kwa hiyo ndio maana wanaogopa sana wataumbuliwa mambo yao na Mungu. Ndio maana wako tayari kufundisha baraka, tuko tayari kufundisha chochote lakini si juu ya utakatifu. Lakini Mungu tunayemtumikia wa Bwana wetu Yesu Kristo ni mtakatifu. Watu wengi watakwenda kuhukumiwa na Mungu si kwa sababu hawakuwa wa Kristo ni kwa sababu hawakutembea na utakatifu wanatembea na miujiza wanaweza wakatembea na maandiko lakini wasitembee na utakatifu mtu awaye yote anayetembea kwa utakatifu Mungu anamfuata mwanadamu huyo Ibrahim alitembea na Mungu kwa utakatifu paka Mungu akabadilisha jina akamwambia wewe ni rafiki yangu na ndio maana akaitwa baba wa imani. Na ndio maana akabarikiwa mpaka na kizazi chake mpaka leo Israeli mashariki ya kati. Lakini kiangalia ni taifa unaona kama dogo lakini na nguvu kwa sababu walimpenda Mungu. Sosi ya kutoka kwa Ibrahim. Utakatifu unalipa. Mtu aliye mtakatifu hata kama ajui a e i o u roho wa Mungu ataingia ndani yake atamfundisha atatembea kama Mungu anavyotaka atamtumia na matendo yataonekana hata kama watamkataa sababu ni Mungu ndani ya mwanadamu huyo na sosi yake ni utakatifu ambao watu wengi wametupilia mbali Biblia nasema katika Zaburi 25 mstari ule wa 14 siri ya Bwana iko kwao wa mchao naye atawajulisha agano lake sasa wanaomcha Mungu ni watakatifu kuna watu wengi wanamcha Mungu sana lakini si watakatifu Biblia imewaka wazi hata ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya nne inaeleza wazi Yesu alikuwa katika mwili wa damu na nyama akakutana na mwanamke kwenye gisima kile cha Yakobo Anamuomba maji. Mwisho anakuja uja msema saa imefika nayo sasa ni saa hii. Wamwabudu wa Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana Mungu ni roho. Anasema Mungu anawatafuta watu kama hao. Angalia dunia nzima paka leo David Msario anasema Mungu anawatafuta watu kama hao wamwabudu katika roho na kweli. Watakatifu. 
walioko duniani hao ndio walio bora watakatifu ndio wanaosimama kwenye nchi adui asiweze kuleta majanga hata kama dunia nasema dunia inakwenda kuangamia corona ilipoingia Tanzania makatabiri huko laya sasa hiyo na sisi tulisikia kwenye mitandao wakasema madara la Afrika especially Tanzania watakutwa watu wana barabarani wanafanya jemizoga si ndio lakini nakumbuka nikiwa niko mkoa wa Simiu katika wilaya ya Maswa Mungu akanitokea nikiwa hotelini akaniambia corona inakuja na hiyo kazi yake ni kuja kutoa sadaka wanapunguza wanadamu na mna hiyo maana wamekaa kikao chao kuzimu kwa hiyo mafrimaso ni umekaa huko wanatungia hiyo roho ndio maana unaona hiyo roho ilikuwa inatembea 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 Asema haiwezi kwa wataalamu inawezwa na watu ambao watanisikiliza mimi. Mungu akanipa agizo na kuambia nilipata shida lakini corona hakuna mtanzania aliyekufa barabarani kama mzoga. Mungu si wa kutania. Unaweza kacheza na vitu vyote lakini si Mungu. Mungu anawafuatilia watakatifu wakiwepo kwenye nchi hata kama kumi na kuambia wakitembea na Mungu nchi itakaa salama siasa zitakaa salama sema amina kama unanielewa wewe sio ujanja wa maandiko bibi sema maandiko yanaua roho anahuisha nani anayehuisha roho ndani yao Lazima awepo mwanadamu ambaye amechaguliwa. Mungu amtrain, ampitishe, amhakikishe, ampe vitu vya kimbingu, ampe sauti yake. Ndipo anaweza kusimama kwenye taifa. Mungu awaambie hili linakuja, lakini waambie hili halitafika. Utakatifu nalipa. Nataka nikwambie, saa imefika nchi hii na mahali popote watakatifu walipo watakuwa mamilionea kwa sababu Mungu aliye milionea yuko ndani yao Namba B utakatifu ni nembo hata nembo ya taifa si unajua utakatifu ni nembo pekee sana sana kwa watakatifu itakayo wafikisha mbinguni baada ya maisha haya Wangapi wanajua maisha yani ya muda? Hmm. Na mimi nakuambia miaka mitimilifu. Yaani uishi miaka mingi ukiwa na raha. Ukiwa umestawi. Ukiwa umepanuka. Ukiangalia vijuku wako na watoto wako na vijuku na vilembwe. Ukiwaachia baraka. Alafu siku moja unaiona Yerusalemu mpya. Ule mji utumuo. Lakini Mungu anataka ukae miaka mitimilifu duniani. Ufanikiwe, upanuke, lakini ukiwa mnyenyekevu ukimwakilisha Mungu. Siku moja hata ikifika miaka hamsini utalala pamoja na baba zako. Saa hiyo unakwenda kwenye mji udumuo, mji wa milele, Yerusalemu mpya, ambaye hauna usiku wala mchana. Taa yake ni ya mwana kondoo, alfa na omega atakaa na mimi na wewe milele lakini lazima uanze utakatifu ukiwa duniani na adui aliingilia fahamu za watu tukahubiriwe injili alafu tukaridhika na umaskini na wakati Mungu ataki watoto wake hasa kanisa linalo mwakilisha liwe maskini watu wengi wameshindwa kufanya kazi kwa nini jamani kwa uaminifu wakifiri tutaishi maisha ya tu ya wokovu inatosha ukisha okoka na umekuwa mtakatifu Mungu anataka utende kazi pamoja naye akikuongoza hapa duniani kitabu cha Warumi Warumi sura ya nane twende kwenye msari wa nane nasi tawajua ya kuwa katika mambo yote ni pamoja na kazi za mikono yetu si katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake hawa ni watakatifu watu walipookoka wakaridhika na maskini badala kutenda kazi pamoja na Mungu na jambo hilo likawa chukizo mbele za Mungu Mungu atajidhihirishaje watu wamefika mahali wasema ikiwa maskini tu inatosha mradi mimi niende mbinguni wazo la Mungu wa kutaka watu wawe maskini 
Mungu alitaka watu wote wabarikiwe. Lakini watu wengi walifungwa fahamu zao. Wamefungwa na nani? Na adui, sema na adui shetani. Kwamba wakishaokoka hawatakiwi kufanya kazi. Kwa hiyo wakabaki wanakaa kwenye nyumba za ibada. Wakisema kwamba tunamngoja Yesu anakuja. Wakangoja mpaka hajaja. Alafu wakapitisha familia zao mahali pagumu sana. Mungu akikuokoa unakuwa mtakatifu. Anakuongoza, anataka uwe kielelezo. Ndio maana kwenye mistari mingine Paulo aliandika, mtu asiyefanya kazi na asifanyeje? Na asile. Alafu anasema usiende madhabahu pangu mikono mitupu maana nenda fanya kazi alafu unakuja madhabahu unakuja kunishukuru maana nimekubariki una kitu cha kuleta madhabahuni lakini watu wengi waharibiwa fahamu zao na shetani wakaridhika wanadumu makanisani wanaomba tu asubuhi mpaka jioni eti wanamngojea bwana eti wao ni makuhani nani kakudanganya tukisha maabudu Mungu na kumtumikia Mungu akajifunua ukishatoka hapo nenda ukafanye kazi Mungu atakuwa pamoja na wewe akikuongoza kazi ya kufanya Ndipo utajiri na heshima anasema viko kwangu naam kama Mungu yuko na wewe utajiri anauachiliaje bila kutenda kazi Na hasa makanisa ya kiroho adui aliwapiga upofu wakapindishwa njia zao Alafu familia zao wakatapika akasema ah nilikuja uchi tarudi uchi mm, mm. bibi asema yesu anasema nilikuja kama maskini ili kuwatajirisha wengi kama ni siku za kuja kuabudu tukishamaliza kuabudu na Mungu ameshuka katuhudumia tunaondoka na zile nguvu tunaenda mashambani tunaenda kwenye biashara unaona Mungu anatokezea anatupa utajiri tukirudi kuja kuabudu tunamuinulia mikono tunasema hakuna Mungu kama wewe Bwana Maana unapeleka watoto shule na wewe unajiendeleza, unajenga nyumba yako, unapanuka, Mungu anatukuzwa. Kanisa la Kristo ndipo litamwakilisha Mungu duniani. Hakuna mtu atayekwenda kuwaambia aisiokoka. Hakuna mtu atayekwenda kuwaambia watu wa dunia, jamani Yesu anawapenda. Wao wataangalia kwa macho, watasema tutakwenda maana tumesikia Mungu yuko pamoja na ninyi. Sema amina. Maana watu wamehubiri njili paka unawashawishi njoo tu mimi nitakulipia nauli Shindwa Nataka nikupushi kitu kimoja Tembea na Mungu Kaa na Mungu Nenda kafanye kazi pamoja naye Mwambie Bwana nafanya kazi ya kuuza mboga unakuwa pamoja na mimi Mungu anakwambia nitakuwa pamoja nawe siku zote hata kamilifu wa dar nitakufundisha namna kuzipanga mboga zako nyanya zako mandazi yako duka lako nitakufundisha ukishika shika tu vile vitu uwepo wa Mungu umeshuka kila mtu akija sema eh jamani kwa nini umefungua biashara hapa jamani mimi mtakuwa natuma na watoto naleta hii unaona hela zinaingia tu zinatoka zinaingia zinatoka zinaingia unasema kumbe yuko Mungu watu wanafurahi duniani kazi yoyote unayofanya ambapo Mungu ameiruhusu tafadhali amka usingizi ukiisha saa nane ya usiku huo msingizi umekatika au saa tisa kasoro usingizi umekatika uchovu umeisha kaa kwenye sakafu muulize Bwana juu ya kazi yako mwambie Bwana utakwenda pamoja na mimi kwenye kibarua changu lia mbele za Bwana mwambie hiyo ndio kazi yangu ndiye atakayekupa wewe heshima kwamba nimeokoka Ndiyo watu hawatalitukana jina lako. Na asubuhi nitakwenda huko. Hata kama unachimba mtaro, nitakwenda na wewe. Maana wanasema mawazo naye tuwazia ni mema. Ukiwa uko ndani hakuna shida. Moyo wako huko empty, unamngojea Mungu. Kwani Mungu azizeni? Na kama asemi atatuma mtumishi wake. Atakuja kusema utabaki unashangaa sema alijuaje? Na usianze kumwambia eh ilikuwa naomba hivi ah mwambie Mungu akubariki baba nimesikia huku kitoka mwambia Mungu wewe ndiye mwenyewe wewe ndiye mwenyewe Kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Albert Momanyi limekuandalia ibada ya kufunguliwa na uponyaji 
Jimbo la Texas Dallas nchini Marekani Mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe atasimama kwa siku tatu katika Jimbo la Texas Dallas nchini Marekani kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 19 mwezi wa 3 tarehe 17 na tarehe 18 yani Ijumaa na Jumamosi ibada itaanza saa 8 kamili mchana na kuendelea Tare 19 yani siku ya Jumapili ibada itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana kwa watu wanaoishi Marekani na bara la Ulaya ni fursa yao kuwepo kwenye ibada hii itakayofanyika katika kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry linaloongozwa na mchungaji Albert Mumanyi lililoko Dallas Texas nchini Marekani kumbuka Mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe kutoka huduma ya Vuka Jordan Tanzania atasimama kwa siku tatu ndio ni wakati wa kufunguliwa na kuwekwa huru mawasiliano kwa njia ya simu ni alama ya kujumlisha moja themana moja sabina saba kumina nne ishirina saba stini na nne watu wote mna karibishwa Baada ya mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe kuhudumu katika jimbo la Texas, ataendelea na mkutano katika jimbo la Wisconsin nchini Marekani. Na mimi nakwambia nimepakwa mafuta kwa ajili ya watu kufunguliwa kwa Musa. Shalom na Bwana asifiwe. Karibu kwenye mkutano wa siku tatu utakao hudumiwa kwa neno la Mungu na mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania, Bishop Elibariki Sumbe wa kanisa la Vuka Jordan, Arusha, Tanzania. Mkutano huu unaandaliwa na kuletwa kwako na watumishi wa Mungu mchungaji David na Caroline Ngodo wa huduma ya Eastwind Ministries iliyopo San Prey, Wisconsin. Mkutano utaanza tarehe 24 hadi tarehe 26 Machi 2023 na utakuwa ukifanyika kama ifuatavyo. Tarehe 24 Ijumaa utaanza saa 10 jioni. Tarehe 25 Jumamosi utaanza saa 8 mchana. Na tarehe 26 Jumapili utaanza saa 8 mchana. Adresi ya mahali pa mkutano ni 3075 Prospect Drive, San Prairie, Wisconsin, 53-59. Karibu, ukutane na mujiza wako wa uponyaji na kufunguliwa. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali wa na nasi kupitia namba zifuatazo 608-239-5529. Au, Tano sifuri saba, bili moja saba, moja tatu ne tisa. Usikiapo tagazo hili, tafadhali share. Nenaona roo mtakatifu anataka kushuka. Roo mtakatifu ni mungu. Na atafanya operation kimia kimia. Maana endie buwana wakanisa. Jesus Kila aliyekuwa ana kiu ya Mungu Kila aliyekuwa anamtaka Mungu Bwana anaambia mimi ni Mungu nilie karibu si Mungu nilie mbali Jesus Kuna mtu ana ulemavu kwenye ufahamu wake Ameachiliwa ulemavu Kuna mtu amefungwa tumbo Asizae ni miaka mingi amefungwa tumbo rata basha Mungu anagufungua tumbo kitaraba bashika uhalali wa ile roho ya asili inaondolewa ambayo adui alikuwa anapitia hapo inasema huyu ni wakwetu inaondolewa ninaona watu ambao Mungu anashughulika nao juu ya roho ya ufukara walinenewa ufukara Alafu kani unuigua ile neno Linasema ufukara nyikani Utakuwa kama fukara nyikani Mungu anasema nakurudisha Utakuwa kama fukara nyikani Walinenewa ufukara Tena ule ufukara wa nyikani Nyikani Mungu anawandua ule ufukara wa nyikani Jesus Kuna watu Wamenenewa ufukara nyikani Na vizazi vyao Na maadui wa karibu yao Kara baba shika. Kuna watu wanajazwa pia na rom takatifu. Kuna watu wanapewa nguvu mpya na rom takatifu. Kuna mtu wamenenua maneno mabaya kwenye duka lake. Na takasa ile duka lako. Na takasa ile njia ya baraka zako. Katika jina lesu na yele maneno na yafuta. Na yafuta ya maneno. 
waliyotamka ya ufukara yaliyotamka kwamba utakuwa na fedha na yafuta hayo maneno waliyotamka anasema atakuwa kama fukara nyikani ninaona hiyo kifungo kuna mtu amefungwa kitovu chake kitovu kikafungwa wamekenunikia mahali kwamba wewe na uzao wako takuwa mtu wa mateso inafunjika hiyo roho in the mighty name of Jesus ndio maana unaona kizazi chako kinapita mahali pagumu uzao wako unapita mahali pagumu naona kwenye kitovu mtu amefunga amefunga ile fundo Bwana anaambia kata ile fundo kwa mamlaka ya jina la Yesu hizo roho zinazosimamia hayo mafundo ya uzao wako kwenye kizazi in the mighty name of Jesus wamegufunga kizazi sehemu ya kitovu ili usizae maana mwanamke yote akizaa mtoto anakatagwa kitovu anatenganishwa na mzazi wake anatenganishwa kwa kukatwa hicho kitovu na amuru hiyo nguvu iliyofunga usawa wako in the mighty name of Jesus na kufungua hayo mafundo saba uliyofungiwa kizazi chako na kufungua kwa jina la Yesu Bwana Yesu anakufungua kwa jina la Yesu Mungu anapita na operation yake. Hilo titi linafunguliwa. Hilo titi na hicho kichomi cha muda mrefu unafunguliwa. Ninaona nguvu fulani kwenye titi inafunguliwa. Kuna watu waliibiwa fahamu zao. Bwana anaambia rejesha fahamu zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za majini, nguvu za kichawi zilizoshika fahamu za watu wao kwa njia ya waganga ili kuwavuruga fahamu zao na kuomboa fahamu zao na rejesha akili zao za rohoni na rejesha mawazo yao uliyowapa toka mwanzo katika jina la Yesu Kristo ninaona nguvu ya giza imekaa kwenye mguu wako wa kushoto na inataka gugu paralyze Mungu anakufungua mguu wako wa kushoto katika jina la Yesu Kristo kuna mtu ana shida kwenye mfumo wa meno yake paka kwenye magego kila wakati unatoa meno kila wakati meno yako yanauma Bwana ananiambia kuna nguvu ya gizo aliyotupiwa ulipokula chakula mahali fulani tangu siku ile meno yako yakaanza shida Bwana anakufungua nayo meno katika jina la Yesu Kristo fumo mzima wa koo lako unafunguliwa na kama hiyo roho ya kansa katika jina la Yesu kansa ondoka ndani ya mtu huyu kama mlaka ya jina la Yesu Kristo leha kuna mtumishi ananifuatilia ninaona huduma yako walinena mauti kila wakati unakutana na majanga mabaya iwe ndani ya kanisa iwe kwenye huduma yako hata umeanza kukata tamaa na haribu ya roho ya mauti kwenye anga la huduma yako na haribu ya roho ya mauti kwenye anga la huduma yako kwa ngofu ya jina la Yesu Kristo itoeke hiyo ngofu ya mauti walio kunenea ili usistawi na kufungua kastawi Kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Albert Momanyi limekuandalia ibada ya kufunguliwa na uponyaji Jimbo la Texas Dallas nchini Marekani mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe atasimama kwa siku tatu katika Jimbo la Texas Dallas nchini Marekani kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 19 mwezi wa 3 2023 tarehe 17 na, na tarehe 18 Yaani Ijumaa na Jumamosi ibada itaanza saa kamili mchana na kuendelea tarehe 19 yani siku ya Jumapili ibada itaanza saa tatu kamili asubuhi hadi saa kamili mchana kwa watu wanaoishi Marekani na bara la Ulaya ni fursa yao kuwepo kwenye ibada hii itakayofanyika katika kanisa la Dynamic Healing and Deliverance International Ministry linaloongozwa na mchungaji Albert Momanyi lililoko Dallas Texas nchini Marekani Kumbuka mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe kutoka huduma ya Vuka Jordan Tanzania atasimama kwa siku tatu ndio ni wakati wa kufunguliwa na kuwekwa huru mawasiliano kwa njia ya simu ni alama ya kujumlisha moja themana moja sabini na saba kumi na nne ishirini na saba sitini na nne watu wote mnakaribishwa